Alexandra Dogushina. Fami të kripur në traditën e shqiptarve të Ukrajinës. Në kulturën tradicionale të kolonistëve shqiptar që u vendosën në jug të përandoris ruse, tani është rajoni i Priazovjes në rethin e Zaporoshjes të Ukrajinës në vitet 60 të shekullit gjejqë. Ka një element interesant të lidur me fërkimin ritual të lëkurës së fëmijës së sapo lindur me krip. Duke larë fëmijën për herë të parë, vjera ose mamia bënin tri prerje të vogla në gjoksin e saj me thikën e mpret ose me brisk dhe u fusnin plag dhe krip. Mendonin që veprimi i til do të ambroj njerë ju nga era e pakëndshme e djersës në të ardhmen. Për fëmijët e kripura pak pas lingjes thoshin me shaka, turqit e kripur. Kuptohet se, përveç qëllimeve praktike të fërkimit të fëmijëve me krip, në mendjen e njerëzve kripa kishte edhe funksionin e diferencimit etnik për shkak të ndikimit të ndërsjel të grupeve të krishtera dhe ato muslimane në periudhën osmane. Si pas të dhenave të nësë dërgjavinit i cili bënd të studime gjusore dhe etnografike në fshatrat shqiptare të Ukrajinës në vitet 1911-1925, kër e silnin foshnjën në shtëpi pas pagëzimit, thoshnjën, e morëm Turkun, prap e solëm të krishterin 1929-1961. Kish gjisore e tjil shyrton kalimin e fëmijës nga kategoria e të huajve në atë të tonave, duke ua kundërvën etnin dhe fen ton atyre të huaja. Dhe variantet e ndryshme të kësaj shprejeje janë shumë të përhapura ndër popujt e Balkanit që praktikojnë pagëzimin. Si të huajt që u kundërvijen tonave dhe marin një vlerësim negativ dalin Turqit, Romët, Hebrejnët eti. 2007 Tradita për tua kundërvën Osmanve grupin e vetë etnik dhe fetar me anë të praktikave rituale gradualisht ka humbur aktualitetin e saj ndër shqiptarët e Ukrajinës për shkak të qëndrimit të tyre të gjatë largë nga trojet shqiptare. Dhe në vetë djem populore, kjo tradit kam betur vetëm në nivel të mitologjemave. Si pas të dhenave të grumbulluara në ekspeditën e vitit 2009, interpretimi i më vonëshëm i sasis së prerjeve në gjoksin e foshnjës që duhet të jenë tri, lidet me idejnë e tri nis, ati, biri dhe shpirti i shenjë. Kjo, mësa duket, është shkaktuar me ndikimin e krishterimit, të cili tradita populore i ka dhenë në këtë rast kuptimin mitologi. Tradita e fërkimit të fëmive me krip egziston edhe ndër grupet etnike fqinje me shqiptarët për shembu, ndër kolonistët bulgar të Priazovjes që u shpërngullën së bashku me shqiptarët nga Bulgaria lindore në fund të shekullit zvi. Riti me Krip është shumë i përhapur në trakin jugore, në verilindje dhe në përëndim të Bulgarisë së mesme, si pas të dhenave etnografike të Vakarelskit, 1991-25, duke dalë në mënyrë krejtë të ndryshme. I kripnin bërullat, nyet e këmbëve dhe qafën e fëmijës, pastaj e mbështilnin me pelena dhe elinin foshnjen, që qante për disa orë ose madje për një ditë. Riti me krip kishte një shpjegim praktik, e bënin me qëlim që të mos djersit e fëmija dhe që të mos kishte erën e pakëndsme. Kundër shtimi i theksuar me Osmanët e plëtson shpjegimin e dhenë, të mos ketë erë si Turku, por mungon në motivimin shqiptar. Ka arsyë të supozojmë që shqiptarët e kanë huazuar këtë rrit nga një grup i caktuar i bulgarve, sepse riti i til me prerjen e lëkurës dhe fërkimin me krip është shumë i veçant për etnografin bulgare dhe shqiptare sepse ndër kolonistët shqiptarë në Karakurt kyrit mungon krejtsisht. Mësa duket, riti për të cilin bëhet fjalë është huazim i lasht, sepse tipari që po realizohet dukshëm është zhvendosje e akcentit etnik ton të huaj bulgarët turqit, i cili u bë objekti ish për bërjes. Pas taj e mori kuptimin e ri dhe shkal shkal u fut në traditën lokale shqiptare me një kuptim krejt të kunder. Deri në momentin e pagëzimit fëmija i kripur konsiderohet turk dhe më të hërë. I huaj, jo jon, ose i fest tjetër. Pas pagëzimit fëmija bëhet jon duke u socializuar me antarët e familjes dhe të shëqëris në përmjet pranimit të krishterimit. Prania e rritit të fërkimit të fëmijve me krip ndër shqiptarët e Ukrajinës, pa. Dyshim, nuk mund të trajtohet si reflektimi i thjesht të të njetit rriti bulgarë. Kripa si një substancë ka funksione dhe kuptimet të ndryshme në traditën e shqiptarve të Priazovjes. Pra, riti me krip mund të konsiderohet pjesa e pandashme e traditës që e plëtson dhe trashëgohet nga brezi në brez. 
përdorimi i kripës në rritet e lingjes dihet në dukje në traditat e popujve të Ballkanit, ndër Greket, Serbët, Maqedonasët, Shqiptarët, Bulgarët, Vlehët, Sarakacanët dhe Mësa Duket e përbën pjesën e kodit kulturor në mbar Ballkanin. Duke analizuar rritet e lidhura me fëmijët, mund të veçojmë funksionet të përgjithshme të kripës, si që janë. 1. Funksioni higienik Lëkurën e fëmijës e fërkojnë me kripë, ndër Shqiptarët e Priazovjes, Bulgarët, që të mosket ajo erë në të ardhmen. Variantet A. Mbështjelje me qarqaf të kripur që praktikohet ndër Greket e Pontit, 118, dhe shpjegohet me efektin kurues të kripës që mund të mënjanoj pezmatimin e lëkurës të shkaktuar me dirësitjen. B. Hedhje e kripës në ujë, se bashku me një monedhe argjendi, bara, ver, hudhër ose vez, që bëhet për të përmirsuar dhe zbarduar lëkurën, halimi 2182, ju 2092. 2. Funksioni i etnodiferencimit Fërkimi me krip ka përqëllim për caktimin e përkatsis etnike dhe fetare me antë të kundërshtimit me të huajt e pa kripur për Bulgarët, Shqiptarët e Priazovjes, Greket. Riti i fërkimit me krip ka lidhjen e fort me ritualin e pagëzimit, i cili simbolizon kalimin nga kategoria e të huajve në kategorin e tonave. 3. Funksioni mbrojtës A. Sendi që funksionon si hajmali Kripa është hajmalia tipike që përdoret për të mbrojtur fëmijen nga syri i keq. Shqiptarët e Priazovjes bënin hajmalit e tipit krejtsisht balkanik, si që është një letk me krip. Hajmalin e fusnin në djep për të nëzjerë fuqi të këqia nga foshnja. Për mes sendeve me kuptim të veçan në mitologjim populore, kripa konsiderohet një nga gjerat apotropeike kryesore të përdorura kunder syri të ligë. Pra përmendet në veprat e përgjithshme për qështjet e etnografisë së Shqiptarve, Macedonasve, Bulgarve dhe Serbëve, 2030, 1993, 69, 201. Halimi Statovci 1998, 1990, 1996, 77, 95, Drada 1990, 138. Kripa mund të përdoret së bashku me sendet të tjera për të përforcuar cilësit e tyre mbrojtëse. Këto janë grur, oriz, hudhër, shes, gërshër, dhëmbi ujkut ose i gjarprit, fik, eti në varsit të traditës lokale specifike. Nga ana tjetër, vetëm kripa, për shkak të statusit të saj në magjin mbrojtëse, mund të përdoret së bashku me simbole fetare, si kryqin dërtë kryshteret ose me hajmalit e shkruara me fjalit të kuranit. 1996-92 B. Fjala si hajmalia Në nivelin verbal kripa që ka kuptimin e hajmalis së përdorur kunder fuqive të liga del në format e vogla folklorike si që janë formula e idioma ritualet të shqiptuara për qëlimin e mbrojtjes nga fuqit e këqia. Për shembul, shpreja unë rah krip bulgarisht duhet të shqiptohet tri herë në rastin e ndeshjes me fuqit të liga për të larguar rezikun. 4. Funksioni magjik përdorimi në mjekësin populore Kripa përdoret si mjeti i shërimit të fëmijes nga sëmundjet që e prekin për shkak të veprimeve dëmtuese, si që janë syri i keq, trembja, eti. Për tja këthyrë prapë dëmin personit që e ka shkaktuar, përdorin kripën e ushtur. Zakonisht e kripin kokën, trupin dhe gjymtyret, ose marin një pisk krip dhe bëjnë veprime magjike rreth e rotull kokës së fëmijes së sëmurë. Mendojt se ashtu si tretet kripa do të shduket së mundja. Prandaj në fun Të procedurës së tjil zakonisht e djegin kripën në zjar apo e tretin në uj, krasnici 1987, 121, si qeca, kulashi 1987, 124, 125, 124. Shprejet që përdoren së bashku me veprimet magjike e përfyturojnë këtë ide në mënyrë shumë të sakt, plaqin sytë i këqi si këto kokrat krypës. Hajrizaj 1990, 289, plas syni i keq, plas si krypa lajqi 1990, 168. U tretë syri i keq nga fëmija, ashtu si tretët krypa në uj, 2050, 51. Pa dyshim, përdorimi i kripës në rritet e lindjes ka paralele të qarta balkanike. Mirë po, geografia e rritit del jash kufive të gadishullit balkani. 
praktika e fërkimit të fëmijëve me krit pranohet ndër Armenët, Grekët e Pontit, 118 Azeri Turqit, Kurdët, Persët, Turqit e Aziz së Vogël, Arabët, Popujt e Evropës Mesjetare, Gjermanët, Francesët, Anglezët. Praktikën e til e dinin dhe e përdornin hebrejnë e lashtë, 1991, 25. Nga një anë, ky fakt na tregon për lidhje të forta me rënja të krishtera, për shembu, kripën e sielin në kish për rritin e pagëzimit, në mesjet ata që i linin foshnjet shëurazi në jetimore, linin krip së bashku me foshnjen, duke u lutur kështu që të mbronin dhe të pagëzonin fëmijen, or me 2003, 96. Në simbolikën e krishter buka së bashku me kripën, kryqin dhe ikonën, janë nga hamajlit më të forta dhe më të përdorura, që mund të largojnë të fardo fuqie të ligë, 2002, 166. Nga ana tjetër, praktika e fërkimit me krip në lindje dhe në azi e vë në duke rëndësin e rritit nga pikpamja e vlerave të tjera sakrale. Prandaj është mjaft vështirë të japim për gjigjen e sakt pyetje së mundshme për vendin e lindje së këti rriti dhe për procesin e përhapje së ti. Fakti pa dyshim është që të gjitha rastet e përdorimit të kripës bazohen në besime populore në cilësit e saj mbrojtëse. Kripa në mendjen populore është faktor i ruajtje së shëndetit, mirqenjes dhe pasuris. Këtë besim e kam përbaz të gjitha rritet e lidhura me lindjen dhe rritjen e fëmijës. Literatura 1. 1993 2. 1929 2. 3. 1996 Ljë, 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 60 77, 95 4. 2002 5. 2008 6. 2 HTTP History, Kubsu, Ru PDF Këne 6, 102, 133, PDF 7, 2000, J J 8, 2007 Sa Hërtëtëp, Ru Thenia, Ru Folklore, Sedakova 2, Hërtëm 9, 1991, Studia Slavica 80, 38, 26 10, J, 2000, J, J, 11, Drada, në 1990, nga mitologja e anës së malit studimi etnografik indryshimeve bashkëkohore në kulturën popullor shqiptare. Materiale nga sesione shkencor imbajtur në Prishtin më 7 dhe 8 djetor 1989. Prishtin Fë 133, 122 12. Hajrizaj, fë, 1990, mbi disa besime e bestytni në kotor e radishev të drenicës studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullor shqiptare. Materiale nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtin më 7 dhe 8 djetor 1989. Prishtin Fë, 287, 294 13. Halimi, K2000, nga mjekësia popullor e Kosovës trajtime dhe studime etnologike, Prishtin. 14. Halimi Statovci, D1998, etnologia fled. Prishtin, 1998. 15. Krasnici, M1987, mjekësia popullor e Rugovës, Rugova, monografi etnografike. Red më Krasnici, Prishtin 16. Lajqi, B1990, disa të dhëna për syrin i keq në rrugov studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohor në kulturën popullor shqiptare. Materiale nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtin më 7 dhe 8 djetor 1989. Prishtin Fë 163, 169 17. Orme, në 2003, Medieval Children Yale University Press, New Heaven and London 18. Siqeca, së hërkullashi zë 1987, doke e zakonet të rrugovës rreth lindjes, martesës e vdekes rrugova, monografi etnografike Red më Krasnici, Prishtin Fë 124, 125